Okay, I'm just going to review some of the ideas we went over. Voy a revisar una de las ideas que estudiamos. After I finish, después de terminar, Osiris is going to pick some names. Osiris va a escoger no pressure, hojas. No pressure. No pressure. Uh, we're just going to give you a microphone where you're sitting. We're going to give you a... the microphone. Ah, where, you don't have to come up here. You don't have to come up here. No, no tienes que venir aquí. Solo te vamos a dar el micrófono. And we just like to ask you to tell us one thing which you learned, at, one thing you're going to take home with you. Y te vamos a preguntar que nos digas una cosa que aprendiste que te vas a llevar a casa. So you can start thinking about it now. Piensa okay. en eso ahorita ya. What's one nice thing you think you will take home with you? Okay. Que cuál es una cosa buena que tú crees que te vas a llevar a tu casa contigo? Okay, so here's what happened in the last 10 days besides cappuccino. Esto es lo que sucedió en los últimos 10 días además del cappuccino. Uh, we reviewed the nine death meditations that we taught last retreat. Revisamos las nueve meditaciones de muerte que enseñamos en el último retiro. Uh, last retreat we didn't quite finish them. El último retiro no las terminamos. And then we went through them during this retreat. Y entonces las volvimos a estudiar este retiro. Uh, they are in your book between the Kamala Shila and the, and the, the shorter meditations. Okay. Están en tu libro entre Kamala Shila y las meditaciones cor más cortas. It's called the nine traditional meditations on death. Se llaman las nueve meditaciones tradicionales acerca de la muerte. Then that teaching. So I'm just going to review the teaching. Así que solo voy a hacer una revisión de la enseñanza. Uh, traditionally. Repaso. Traditionally, Tradicionalmente, uh, we teach three principles of death. Enseñamos tres principios acerca de la muerte. And each one has three reasons. Y cada uno tiene tres razones. Okay, so nine total. En total son nueve. First one, uh, I'll give you your book back afterwards, okay? Uh, first one, it is certain that you are going to die. El primero es verdad que vas a morir. Then when you say the three principles you at the end of each principle you should say the word Y cuando dices los tres principios al final de cada principio tienes que decir qué palabra? Because. ¿Por qué? And then you, there's three reasons. Y hay tres razones, okay. o debido a o por qué. Uh, so why is it certain that you are going to die? Porque es verdad que tú vas a morir. Number one. Uno. Because death will come and nothing can stop it. Porque la muerte vendrá por ti, nadie nada puede detenerla. You think you can stop it, but you can't. Tú crees que la puedes detener, pero okay. no puedes. Where's Gina? Gina here. ¿Dónde está Gina? Her father went yesterday for operation. Is okay or today? Today, tomorrow. Okay. A su papá lo van a operar mañana. Then we tried to stop death. Intentamos detener la muerte. We even let the doctor cut cut my body. Okay, cut my body. I, I don't want to die. Cut my body. Y dejamos al doctor que te corte el cuerpo. Corta mi cuerpo, abre mi cuerpo. No quiero morir. Okay, and we tried to stop death. Y intentamos uh, detener la muerte. But if the seeds are finished, the death will come. We, we, nothing we can do can help. Okay. Pero una vez agotadas las semillas, ya no hay nada que hacer y la, la muerte vendrá. My dentist in uh, North Arizona, he He found out I used to be in the diamond business. Mi dentista de Ari del norte de Arizona se no sé cómo se enteró de que yo estaba en el negocio de los diamantes. I think he heard about my book or something. Creo que escuchó de mi libro. Then he thinks I have money. Y entonces él, <laughs> él creía que yo tenía dinero. So he's like, you need an extra treatment. Y me decía, tiene, necesitas un tratamiento adicional. You know, then he cut my mouth up. You know, it's terrible. Y me cortó la boca, así terrible. So with money you can't stop the, you know. Con con el dinero no puedes detener la muerte. And you will have more suffering because the doctors will they will make new new treatments that you need. Y tendrás más sufrimiento porque los doctores van a inventarse nuevos tratamientos que tú necesitas. Uh, then second one. La segunda. Like a candle our life is always getting less. You are born with a debit card and you are using it up. Como al igual que una vela la, se está agotando nuestra vida. Tú naciste con una, una tarjeta de débito y la estás usando y acabándote la cuenta. 
and there's no way to recharge the debit card. Y no hay manera de recargar tu tarjeta de débito. The penjeki le, the throwing karma from your last life. The penjeki le, el karma, el karma proyectivo de la vida pasada. Like all things which are thrown in the sky, it must come down. Como todas las cosas que avientas hacia el cielo, en algún momento ha de caer. Third principle. El tercer principio. I think Stanley taught it. Even in the time you have left. En, incluso en el tiempo que te queda, creo que Stanley lo enseñó. You you won't practice. Okay. No practicarás. Gung Tang's Gung Tang Lama's meditation. <coughs> La meditación de Gung Tang Lama. First 20 years of my life, I didn't understand I should practice. Los primeros 20 años de mi vida, yo no sabía que tenía que practicar. Then I learned about Dharma. Y luego aprendí acerca del Dharma. Next 20 years of my life, I thought I should really practice soon. Y luego los siguientes 20 años de mi vida, me la pasé pensando, oh, debería de practicar. The last 20 years of my life. Y los últimos 20 años de mi vida. Oh, why didn't I practice? ¿Por qué no practiqué? Okay, you don't have much time. No tienes mucho tiempo. If you take out sleeping, eating, pooping. Si, si quitas el tiempo que duras es, durmiendo, comiendo, yendo al baño. Uh, you don't, and, and the Facebook, internet time you have to spend. Y el tiempo que duras en Facebook y en internet. By the way, in a fire often you should not use your cell phone. I'm going to take all the cell phones. I'm going if, if I see someone with a cell phone in the fire offering, I'm going to throw it in the fire. Okay? Sí. Comprendo? Next sí. year. El año que entra, el que esté okay. usando celular en una ofrenda de fuego, va a agarrar su celular y al fuego. Except me. Excepto él. Okay. Just kidding. Not kidding. Estoy bromeando. No, okay. no estoy bromeando. Uh, second principle of death. El segundo principio de la muerte. Uh, you don't know when you're going to die. No sabes cuándo morirás. Then what should you say? Entonces, ¿qué quiere decir? Because, ¿Por what do you say? ¿Por qué? Number one. Número uno. Uh, in some, there are many, there are many worlds in the universe. Hay muchos mundos en el universo. In some of those worlds, en algunos de esos mundos, uh, you have a den. Yeah, you can live for 1,000 years or, okay. Tienes, puedes vivir por cien mil años. But in the world we live in, pero en este mundo, nobody can tell you. Oh, definitely you will have 70 years, or definitely you will have 50 years. We don't know. Nadie te puede decir que definitivamente vivirás 70 o 60. No, no hay una edad definitiva que esté garantizada para vivir. The time of death is also uncertain. El tiempo de la muerte también es incierto. Because. Uh, As we learn, the things that can kill you are many, and the things that keep you alive are very few. Como hemos aprendido, las cosas que te pueden matar son muchas, y las que te mantienen vivos son pocas. And everything that keeps you alive can also kill you. Y todo lo que te mantiene vivo también te puede matar. Doctors kill more people than cigarettes, I think. Los doctores matan más gente que los cigarros. You know, they make mistakes. Hacen errores. And uh, cars, which are supposed to take us, they're supposed to help us go places. They also kill people. Los autos que se supone que nos lleva, transportan a lugares también matan a la gente. The food which we need to live uh, kills many people. La comida que necesitamos para vivir también mata mucha gente. Uh, in America, 65% of people are overweight. En Estados Unidos, el 65% de las personas tienen sobrepeso. We're thinking, uh, Anatole and Aisha, we, 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 we're talking yesterday about a plan to t have a school to teach you how to eat. Y estábamos con Anatole y Aisha hablando de cómo tener una escuela que les enseñe cómo comer. Okay, so even food is killing many people. Incluso la comida está matando muchos. And unfortunately, uh, the big American companies are exporting their food to Mexico and to China. Y desafortunada, desafortunadamente las compañías americanas grandes están exportando su comida and a they, México, China. Like KFC and McDonald's, it's hurt many people. Como okay. McDonald's y KFC. Uh, third principles, our bodies are very fragile. Tercer principio, nuestros cuerpos están, son muy frágiles. It doesn't take much to kill a human body. No se necesita mucho para matar un cuerpo humano. It's not like a car or a, or a table. No es como un auto o una mesa. Okay, third principle. El tercer uh, principio. 
When you do die, only one thing can help you. Cuando mueres, solo una cosa te ayuda. The dharma which is in your mind, you can take it with you, but the other things you have to leave here. El dharma que está en tu mente te lo puedes llevar, pero el resto de cosas las dejas aquí. Number one. Número uno. Uh, because. Por qué? Debido a. By the way, I made a mistake on on C. C at the end it should say because. Hice yeah. un error en el número C. Dice eh, debe decir al final por qué. Maybe you can add it. Okay, it should say because. Quizá lo puedes agregar. Debe decir por qué o debido a. First one. Primero. It, it doesn't matter how much money you have. Okay. No importa qué tanto dinero tienes. Uh, you cannot buy five more minutes. No okay. puedes comprar cinco minutos más. No, no amount of money can buy five more minutes. Okay. No hay cantidad de dinero que pueda comprar cinco minutos más. Uh, number two. Número dos. Uh, the people you love, they can stand around you in the deathbed, they can hold your arms and your legs and they can cry and say, please stay, but they cannot help you. La gente que además puede estar alrededor de ti en tu leche de muerte, puede agarrar tus brazos, puede decirte, acariciarte, decirte que te quedes, pero no te pueden ayudar. You come in alone and you leave alone. Entras solo y te sales solo. Third principle. Tercer principio. Even the body which you you spent so much effort you did asana for the body to make it beautiful and strong. Incluso el cuerpo del cual te esforzaste hiciste yoga para hacer tu cuerpo más bello y más fuerte. You suffered through Orit's yoga class day after day. Sufriste la clase de yoga de Orit día y no día y día. To make a nice body. Para tener un buen cuerpo. And then he's like, bye bye, I'm y, going. Y luego tu cuerpo te dice adiós, ya me voy. Okay. So those are the nine traditional death meditations. Esas son las nueve meditaciones tradicionales de la muerte. And you will find them in this, in this, in the book uh, before Kamala Shila. Están en su manual antes de Kamala Shila. Uh, now I'm going to go through. Then we started the hell realms. Luego empezamos eh, los reinos infernales. Why did we start the hell realms? ¿Por qué empezamos con los reinos infernales? Uh, because one of the choices you have after you die is to go down. Porque una de las opciones que tienes después de la muerte es ir para abajo. If para you abajo. go down, si vas para abajo, there's three choices. Hay tres opciones. What are they? ¿Cuáles son? Hell realm. Eh, reinos infernales. Hungry ghost. Espíritus aferrados. And, uh, animal. Okay. Y animales. So traditionally, we study those three first. Tradicionalmente estudiamos esos tres primero. Starting with the worst one. Empezando con los peores. The hells. Los reinos, los infiernos. Then what's the second worst one? ¿Cuál es el segundo peor? Be careful. Be careful. <laughs> Good. This is a. Ammunition for debate ground. Okay. Ammunition uh, para debate. You can embarrass your opponent either way. Puedes uh, avergonzar a tu oponente de cualquier manera. If they say animals, si te dicen animales, you can. You have to look very innocent when you debate. Tienes que verte verte inocente al debatir. Oh, animals? Ah, los animales. They suffer more than pet. Hungry ghosts, really? Sufren más que los espíritus hambrientos de veras? Then that's wrong, right? Está, y eso está hungry mal. Ghosts suffer more. Los espíritus aferrados. If they say más. hungry ghosts. Si ellos dicen espíritus aferrados. Then you can say, oh, they are more stupid than the animals. Than the animals. Son más estúpidos que los animales. Cannot learn dharma. Ellos no pueden aprender dharma. Suffering more than animals. Sufriendo más que los Then animales. You can. This is how we debate. Y así okay. debatimos. Okay. Uh, then in the hell realms, en los reinos infernales, if you remember, there were four big subjects. Si recuerdas, hay, había cuatro temas principales. What's the first? One? This Categorías. is my mama had a car accident and hurt his throat. Mi lama tuvo un accidente de auto y se dañó la garganta. He sounds like he vocales. always sounds like Star Wars. No, sí. Star Wars. Sí. Darth Vader. Sí. Se oía como Darth Vader. What's the first one? ¿Cuál es el primero? Yeah, hot hells, okay. Los infiernos calientes. How many? ¿Cuántos hay? Eight. Ocho. Is the worst one closer to us or the worst one is farther away from us? ¿Acaso, eh, acaso el peor está ah. más lejos de nosotros o más cerca? What's the first one? ¿Cuál es el primero? Yeah, get back up. 
Get un, back uno up. que se llama levántate otra vez what's the worst thing that happens there ¿Qué es lo peor que in, sucede in, ahí I mean what's the worst feeling something feels very bad there ¿Cuál es el peor sentimiento? Algo se siente horrible allí. Yeah. When you open your eyes, Cuando abres tus ojos, what's the first thing you do? ¿qué es lo primero que haces? Yeah. Anything, anything you can use. Cualquier you, you cosa que uses, empiezas yeah. a golpear a la gente con Any cualquier cosa. Floor, anything, lo que sea que esté disponible a tu disposición de objetos, intentas matar a alguien con eso, hasta con la gorra de béisbol. Second hill. Segundo infierno. Yeah. Black lines. Pigment. Las líneas blancas, uh, eh, li líneas negras. And people burn black lines on your body. Eh, la gente te quema, te, hace, te quema y te hace unas líneas negras en tu cuerpo. What do they do with the lines? ¿Y qué hace con ellas? Yeah. It's like you go to the butcher shop and they have the cow picture with the this is filet mignon, this is the ribs, this is the chuck roast. Es como en la carnicería <coughs> cuando eh, lo pi pintan así a la vaca y ponen el ribeye de todas las partes y le cortan. But what's the worst thing about those parts? ¿Qué es lo peor de esas partes que te cortan? Yeah, you still feel everything. Que aún después de que te las corten siguen sintiendo. Okay. Mm. Okay. Mm. Sorry. I lost it. Okay, what's the third one? El tercero. Yeah. <laughs> and uh, you run between two mountains, and then suddenly the mountains collapse. Uno que se jun que se llama juntar y a, a pl aplastar. Corres entre dos montañas y las montañas se juntan y te aplastan. What's the weirdest thing about this hell? ¿Qué es la cosa más rara de este infierno? Yeah, the mountains are shaped like the heads of the animals you killed for eating. So, the sheep head or cow heads. Las montañas tienen la forma de los animales que tú mataste o que tú te comiste en tu vida como las vacas, cerdos, eh, ovejas, lo que te hayas comido. What's the next one? ¿Qué es lo, ¿Cuál es el siguiente? Yeah, screaming. El de uh, gritos. We compared it to something that happened recently in the world. Lo comparamos con algo que sucedió recientemente en el mundo. En Siria un, pusieron a, en una jaula de acero a un soldado And they burned him inside, right? y lo quemaron adentro. Then just scream, cannot get out, cannot do anything. Y solo gritaba, no podía salir, no podía hacer nada. Next hell. Siguiente infierno. Bigger screaming, yeah. Uno que gritas más. What's the irony of this hell? ¿Cuál es la ironía de este infierno? What, it, it's just like our own life. Es, com, es parecido a nuestra vida. Yeah, you have hope. Tienes esperanza en este infierno. You know, you work really hard and you break out of the cage. Te esfuerzas muchísimo y te escapas de las jaulas. Then you find out that little cage was inside of a bigger one. <laughs> y luego te das cuenta que la pequeña jaula estaba dentro de una jaula ma mayor. It's just like a lot of relationships I've had. <laughs> es como muchas de las relaciones que yo he tenido. You you solve the small problem and then suddenly there's a bigger problem. Okay. Viste un pequeño problema y de repente te diste cuenta que había un problema mayor. Okay. Uh, the next hell reminds me a little bit of the Roman Empire. El siguiente infierno me recuerda un poco al Imperio Romano. Why? ¿Por qué? ¿Ah? They crucify people. Yeah. Crucifican a la gente. Uh, with a pole, iron pole. Con una estaca de acero, they stick de hierro. It, it, they stick it up your bottom and it comes sí. out here. Se la meten por el ano hasta la punta de la cabeza. And it's on fire. Y está en fuego. So it cooks your insides. Y cocina okay. tus entrañas. Then, uh, number seven. Número siete. Hell of more heat. Un, un infierno más caliente. And uh, I don't know, nothing special about that one. <laughs> no hay nada especial uh, acerca de ese. Eighth one. El octavo. Uh, yeah, Avicii, lowest hell. 
El peor de los infiernos, Avicii. What, what's, what, if you have to say one sentence about the lowest hell, what's it look like? Una frase acerca del el peor infierno, ¿cómo, cómo se ve? I want to hear more. Yeah, you cannot divide the people from the fire. No puedes distinguir a la gente del fuego. Okay, you cannot see where the people are. No puedes ver dónde está la gente. Uh, they're inside the fire, but you cannot separate the fire from the people. No puedes distinguir entre el fuego y la gente. How do you know there are people? Pero cómo sabes que hay gente ahí? Yeah, they're like, uh, they are making noise. Okay. Hay quejidos. Okay, that's cheerful. Eso es algo muy alegre. All right, let's go back to the hells. <laughs> Vamos de regreso a los infiernos. The second big part of hell is. La segunda gran parte del infierno que es. Surrounding hells. Los infiernos circundantes. Uh, the other hells are separated this way. Los otros infiernos están separados vertical. <coughs> verticalmente. But these hells are like four areas like a circle. Y, pero estos son circundantes en círculos, círculos concéntricos. Connected to each hot hell. Cada uh -huh. uno está conectado con cada uno de los infiernos. Question. A short question. I believe so. I believe so. Yeah. Cada uno de los cuatro infiernos eh, cree que tienen cuatro infiernos circundantes. Concéntricos. It's like when you go to a big shopping mall. Como cuando vas a un gran centro comercial. Especially in China. Especialmente en China. And you go to the biggest store. Y vas a la tienda más grande. And uh, from each story you can walk out to the mall. Y de, ca de cada piso puedes salir al centro comercial. And you get confused, you know. Y te confundes. Or KDV, right? This big shopping mall in Berlin. O este gran centro comercial de Berlín. Yeah, you can say that. Puedes decir eso. I agree. Estoy de acuerdo. Okay. Uh, what's the nasty thing about the first of them? ¿Qué es la cosa desagradable del primero de ellos? Yeah, I mean, we all know that your leg is burned when you when you. But what happens when you lift your leg? Todos sabemos que se te que. Yeah, the, the leg grows back before you take the second step. Te, al caminar la, se te quema la pierna con las brasas y al dar otro paso se regenera, pero justo a volver a dar un paso se vuelve a quemar y así sucesivamente. Why are you even able to run out of the hot hell? Pero por qué eres capaz de salir, incluso salir corriendo de ahí? Yeah. Se okay, te bota el karma. If you're going to say that, I want to know the Tibetan verb. <laughs> y a ver el verbo tibetano para lo que dijiste, Professor Word. It goes pop, 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 pop. In Tibetan. En tibetano, ¿cómo significa? Se agotó el karma. Saptusun. Saptusun. Okay. Saptusun. Uh, but it has a B S R A B, right? Bur saptusun. Okay. Saptusun. Karma got like old jeans. El Little karma thinner. se desgastó como unos pantalones de mezclilla viejos. Little thinner. Se hizo más delgado. Then you can see the exit from the hot house. Y después de eso puedes ver la salida de los infiernos calientes. After you get out of the embers. Después de salir de las brasas. What what thing in Brazil can remind you of the next hell? ¿Qué cosa en Brasil te puede recordar del siguiente infierno? Yeah. Piranha fish in the Amazon. Las pirañas del Amazonas. Because the next hell is a swamp of dead corpses. Porque el siguiente es un pantano de cadáveres. How far down do you fall? Que tanto te hundes. Yeah, up to your neck. Hasta el cuello. And then these animals start to bite you. Okay. Y estos animales te empiezan a devorar. The next one has three parts, and they are all considered one. Surrounding hell because something is similar about them. El siguiente tiene tres partes y son considerados yeah. un solo infierno circundante porque en some, las tres cosas pasa lo mismo. Some kind of cutting things. Porque okay. ahí te cortan. The first one reminds me of why 
I'm so sad I was born a boy because I have to do something every day. El primero me recuerda de lo triste, lo triste que es haber nacido como un niño porque tengo que hacer Waste algo todos los días. De, desperdiciar mi tiempo. Okay. Scott, every time he shaves, it looks like he came out of that hell, you know. Scott, cada vez que se rasura, parece que salió de ese infierno. I don't know why. No sé por qué. Uh, so first one is, uh, it's like anywhere you run, there's a razor blade standing up. Okay. Y a donde va, a donde decía que corras, siempre hay una navaja que está apuntando hacia arriba. And If, if, if Buddhism is true, si es cierto, si es verdad el budismo, then all of us have been there many, many times. Todos nosotros hemos estado allí muchas veces. And part of you remembers. Y una parte dentro de ti se acuerda de eso. Uh, and that's why we see in the in the horror movies we see things like this. That it's because those guys who make those movies they are remembering a little bit. Y por eso en las películas de terror vemos que de repente salen esas imágenes porque los guionistas, los creadores de esas películas se acuerdan en alguna parte de ellos mismos. The second of those knife hells reminds me of the French Revolution. Why? El, se el segundo de esos infiernos de cuchillos me recuerda a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Yeah, guillotine. Yeah. Por la guillotina. Okay. Then the leaves of those trees are become swords and they f they fall down. So you you see a tree and you're like, oh, let me go sit under the tree. Y porque la, las hojas de esos árboles se convierten en espadas y ves un árbol y dices, ah, me voy a sentar debajo de la sombra de ese árbol. Then the leaves become swords and they drop. Y las y las hojas se convierten en espadas y se dejan caer sobre ti. Uh, The next one is especially sad because you hear something. El siguiente es especialmente triste porque escuchas algo. Yeah, you hear your mother calling you. Escuchas a tu mamá llamándote. Uh, you hear your family. Escuchas a tu familia. And you try to climb up a tree. Intentas escalar un árbol. Shalmali tree. Sh un árbol de shalmali que se llama shalmali. Sanskrit word. Una palabra en sánscrito. It's kind of like a pineapple or a rose. Tiene como la forma de una rosa o de una piña. But, uh, as soon as you get up pretty high, those, those bumps become knives. Pero en cuanto subes a cierta altura, eh, se convierten en cuchillos. And at the top of the tree, something pleasant is waiting for you, which reminds me of the Mexican flag. Y arriba del árbol te espera algo que me recuerda a la bandera mexicana. Yeah, yeah. There are birds waiting to poke out your eyes. Ahí hay pájaros listos para devorarte los ojos. Dig out your brain. Para arrancarte el cerebro. Okay. Uh, what's the last one? ¿Cuál Fourth es el último one. cuarto? Yeah, it's a river. Es un río. And uh, you cannot cross it. Que no se puede cruzar. And again, there are many uh, creatures in the river eating you. Con muchas criaturas en el río que te devoran. In the other texts. En los otros textos, they say, they add something. agregan una cosa. Uh, there are guys waiting on the shore. Hay unas personas esperando en la orilla. And even if you reach the other side, Incluso si eres capaz de cruzar al otro lado, they're waiting for you with, with a sword. Y te están esperando con una espada. You know, and they push you back into y, the water. y te avientan de vuelta al agua. Okay, with the sword. Con la espada. Ok, ok. Next house. Siguientes infiernos. Cold house. Los infiernos fríos. Okay, uh, let's talk about some of them. First one. Hablemos de algunos de ellos. El primero. It's called blisters. El yeah. primero son blisters, son ampollas. Uh, second one. El segundo. The blisters open. Se abren las ampollas. Third one. El tercero. Uh, you're just making small sounds. Solo haces pequeños sonidos. Fourth one, el cuarto. Even smaller sounds. So you're like frozen into ice, but estás como congelado dentro del hielo y sonidos más pequeños. Uh, fifth one, el quinto. Can you show me? Me pueden enseñar. Chattering. Teeth are like. Okay. Uh, sixth one, el sexto. Reminds me of a flower. Me recuerda a una flor. 
blue blue lotus un, un loto azul like your skin break open like a blue lotus okay. se te hacen llagas en la piel como en la forma de un loto azul seventh one el, sep, el séptimo red lotus so in lo, sanskrit loto rojo in sanskrit language the blue one is utpala utpala en sánscrito el, el azul es utpala we have a nice nun in uh, arizona her name is utpala tenemos una monja muy buena en arizona que se llama utpala and the red the red lotus is called Pad, padma y el loto rojo se llama padma like om mani padme hum is padma como okay. om mani padme hum es padma uh, eighth one el octavo big padma big big lotus un lotus. gran loto and your skin breaks open that big y se te abre así de grande la piel then we talked about partial health on Lo hell on earth fourth biggest fourth big part of hell y la cuarta gran parte del infierno es el infierno en la tierra the thing which you, which i and then i want to hear from you yo quiero escucharlo de ustedes but the thing which i think about yo pienso is that only in this part of the scriptures solo en esta parte de las escrituras we hear about this weird rebirth like a wall or a broom or es que escuchamos acerca de unos renacimientos como muy extraños como renacer en una pared o una escoba so if your karma is strong enough así si tu karma es suficientemente fuerte very strange things can happen te pueden suceder unas cosas muy extrañas muy raras and uh, You know, you always thought the last time you had an argument with your husband the living room became a hell on earth. Siempre pensaste que la última vez que tuviste una pelea con tu esposo o esposa, la sala se convirtió en un infierno vivo en la tierra. And now you know it's true. Y ahora ya lo sabes que es verdad. Okay, so there can be little places, little pockets in your life. Aquí, así que puede haber pequeñas como burbujas o lugares, compartimentos en tu vida donde es como un infierno en, en la tierra. Ok, last thing. Ultima, señor, última, última causa. causa. Última cosa. Cosa. Uh, we had two special classes. Tuvimos dos clases especiales. Uh, one was Master Kamalashila. Una era del maestro Kamalashila. And one was about the path of preparation. Y otra del camino de la preparación. When you reach the point. Cuando llegas al nivel. Uh, that you cannot go down anymore. En el cual ya no puedes bajar. Uh, so I asked Adam. Así que le pedí a Adam. Uh, I ask you to choose some of the pictures from the Kamalashila class. Y te, le, le pedí que escogiera alguna de las fotos de la clase de Kamalashila. At random. Así al azar. And we're not going to embarrass everybody because I know it was a long time ago. Y no vamos a avergonzar a todos porque sé que fue hace mucho tiempo. But if anyone would like to volunteer. Pero si alguien quiere ser voluntario. To describe a photo. Para describir una foto. Uh, we'll give you the microphone. Te damos el micrófono. Okay. Uh -huh. Uh, anybody want to talk about Alguien it? quiere. Candy from Singapore. Candy from Singapore. Ready? You have a mic. She's going to explain this photograph. Ella va a explicar esta foto. Uh, we need translator. Come on, quick, quick, quick. Okay, short sentence. Okay. I thank you, Gesila. Gracias, Gesila. Uh, this is a special diamond. Este es un diamante especial. Uh, It's extremely uh, hard, strong. Extremadamente fuerte. Duro. Nothing can cut it. Nada lo puede cortar. It has chunked because it combined together. Porque combina juntos. It is uh, it represents the five paths. Este diamante representa los cinco caminos. The thinnest part on the left side is the hardest. La dice que la parte más delgada en el lado izquierdo es la más difícil. 
。你象征第一道就是知良道。Uh, represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. Represent the first path is the path of accumulation. 嗯，那个加行道 ，path of a preparation， 卡米诺拉 preparation， 然后它开始变小 ，and then it get uh smaller， 一路是 la parte más pequeña， más delgada， 就是我们的第三道 ，is the third path， es el tercer camino， 见到 ，the path of seeing， el pa el camino de la visión， 然后它开始又变宽 ，and then it get wider again， 一路是 se más ancho de nuevo， 就是我们的修道。It's the path of a, I would say, a habituation. Es el camino de la habituación. No, 开始它又变小 And then again, it became thinner and smaller. Y de nuevo se hace más delgado y más pequeño. 就是我们的无学道 Path of no more learning. El camino de no más aprendizaje. Nirvana. Nirvana. 它也也有另外一个，就是我们的那个金刚杵的那个。Another、uh, meaning is that it's the shape of a vajra. It otro significado es la forma de la vajra. Thank you. Uh, I just one small addition. Quiero agregarle una pequeña cosa. The the two fattest parts on the end. La, las dos partes más gordas del, del final son el primero y el quinto camino porque el primero va hacia atrás para siempre has tenido desastres desde tiempo sin principio y el quinto va para siempre Because after you reach Nirvana, it stays forever. Porque después de haber alcanzado el Nirvana, ya lo tienes para siempre. So that's why they're fat, fattest part on the two ends. Porque eso, por eso son las partes más anchas de los dos extremos. Adam, give us another one. One more. Una más. We didn't cover that one. Yeah, I was lazy. We didn't cover this one. No cubrimos esas dos. We covered this one, and it's the most important one. Cubrimos esta y es la más importante. Anybody want to talk about it? Alguien quiere hablar de ello? Hasso. Oh, Anton. Let's do Russia. Anton de Rusia. Thank you, Gesh. Thank you, Geshla. Gracias, Geshla. So uh, this uh, photo represents the um, the certain seed which is uh, creating the cocoon. In Esta foto representa un cierto tipo de semilla que se crea en el capullo, uh, which carries uh, uh, our Feeling of ourselves. Que lleva consigo la satisfacción de nosotros. Feeling, the fulfilling. Feeling, feeling of feeling of ourselves. Ah, el sentimiento. Okay, el sentimiento de nosotros. And it helps us to understand what happens when we see emptiness directly. Y nos ayuda a comprender lo que sucede cuando percibimos directamente la vacuidad. So during this uh, uh, direct perception of emptiness, durante la percepción directa de la vacuidad, uh, due, the, due to this experience, uh, some of so this cocoon is uh, uh, in certain ways damaged. Debido a esta experiencia, este capullo se se daña. Uh, which helps us inevitably to change our being into another. Uh, Quality. Y eso inevitablemente nos transforma en otro ser. Okay. Thank you.
Okay, last question. Última pregunta. We also studied the path of preparation. También estudiamos el camino de la preparación. It had four parts. Tiene cuatro partes. Okay. Uh, during the first part, Durante la primera parte, uh, your, your meditation gets very good. Tu meditación se hace muy buena. Uh, you start to understand the four Arya truth. Empiezas a comprender las cuatro verdades del Arya. During the second part, Durante la segunda parte, you start to understand the pen. Empiezas a comprender la pluma. What good thing happens at the second part because you understand the pen? ¿Qué cosa buena sucede en la segunda parte por de haber comprendido acerca de la pluma? No. You, something stops at the. You cannot do something after the second level. Algo se detiene. Ya no puedes volver a hacer algo después del segundo nivel. Huh? You're Stanley, you got it? No more what? No, we're real. No, Doubt. that's the third one. Doubt. No. Yeah. After the... No, if you reach the second level, si llegas al segundo nivel, you can never get so angry that you destroy your, bad, your good karmas. No, ya okay. nunca más te puedes volver a enojar al tal grado de destruir tus buenos karmas. Okay, uh, you cannot get that angry. Ya no puedes volverte a enojar de esa manera. You can still get angry. Te puedes seguir enojando. But not that angry. Pero no a ese nivel. Okay, that angry means uh, you get so angry you destroy a lot of your bank account of good karmas. Y cuando digo a ese nivel de enojo es un nivel de enojo en el que te enojas tanto que destruyes eh, agotas la cuenta de buen karma que has ido acumulando. Why? Por qué? It has to do with two husbands. Tiene que ver con la idea de los dos esposos. Anybody want to explain? Alguien quiere explicar la idea de los dos esposos? If you understand the pen. Si comprendes acerca de la pluma. Microphone. Micrófono. Uh, Mr. Synapse wants to explain. Señor Synapse. Uh, why? Quiere explicar. Can't you get as angry if you understand emptiness? ¿Por qué no te puedes enojar tanto si tienes comprensión de la vacuidad? Hello. Oh. <laughs> Thank you, Gashila. So, um, the whole path of preparation um, is concerning our understa intellectual understanding of emptiness. Todo el camino de la preparación se, eh, tiene que ver con nuestra comprensión intelectual de la vacuidad. And as we move closer to the direct perception of emptiness, al acercarnos más a la percepción directa de la vacuidad, our understanding of emptiness and dependent origination become more perfect. Nuestra comprensión de la vacuidad y la originación interdependiente se hacen cada vez más perfectos. Uh, intellectual understanding uh, moves um, generally from external objects to subjects. La comprensión intelectual intelectual va de los objetos externos a los objetos internos. Um, even though on the when we have the direct perception of emptiness, we realize the emptiness of ourselves first. Cuando tenemos la percepción directa de la vacuidad, nos damos cuenta de la vacuidad de nosotros mismos. So, as far as the two husbands is concerned, um, there's uh, always two objects um, before we become an aria. Con respecto a la idea de los dos esposos, siempre hay dos objetos a, que vemos antes de que nos convirtamos en un área. That thing that could never exist, would never exist, and will never exist. Aquella cosa que nunca pudo haber existido, nunca va a existir y no, no existe. The thing that is happening for no reason at all. La cosa que sucede sin razón alguna. And then there's a the thing that's always present and always exists y hay una cosa que siempre está presente y que siempre ex existe and that's the objects in our world that come from the seeds we planted from how we treated others y son los objetos en nuestro mundo que vienen de, de las semillas que sembramos por cómo hemos tratado a los demás en el pasado so on the path of preparation um, we start to realize that everything coming from us Así que en el camino de la preparación nos estamos, nos empezamos a darnos cuenta que las cosas vienen de nosotros. 
and it lessens our capacity to ever get very angry or to misunderstand objects so badly that um, we can ruin our bad karma. Y our, good, our, good, our good karma. Y disminuye nuestra capacidad a tal grado que ya no podemos enojarnos tanto porque tenemos una mejor comprensión de lo que está sucediendo. Hi. Ok, thank you. So if you understand, when your husband calls you stupid, cuando te, tu esposo te dice estúpida, if you understand, it's coming from you called your kids stupid last week. Si tú comprendes que viene de tú haberle dicho a tus hijos estúpidos la semana pasada, your anger is, you still can get angry. Aún te sigues enojando. But it's less. Pero es menor. So it cannot destroy your good seeds. Así que ese enojo no puede destruir tus buenas After semillas. Después de alcanzar el segundo nivel. Third level, el tercer nivel. Uh, because you understand completely, okay, remember, completely the emptiness of the pen. Porque debido a que tú com eh, comprendes completamente, haciendo énfasis ahí, el, lo de la pluma. It destroys your bad seeds. Destruye tus malas semillas, acaso? No. No, no okay. las destruye. It, it uh, damages them. Las daña. So those seeds are still there. Estas semillas siguen estando allí. They don't take up any space because they are not physical. No toman ningún espacio porque no son físicas. And they will never open. Y nunca se abrirán. It's having, like having a wart on the inside of your skin. Es como tener un, este, una verruga dentro de tu piel. Okay. You still have it, but nobody can see it. La, la sigues teniendo, pero nadie la ve. That's okay. Eso está bien. I can live with that. Puedo vivir con eso. Okay, so try to work very hard. Así que esfuércense arduamente. All of you, obviously, we can all see that everyone who spoke today could be a teacher. There's something going on there that somebody's having pain. What's going on? A break. Somebody's in, a, in pain. Oh, is it the yeah. lady? Yeah, I think she's. Yeah, I think. It's okay. Okay. It's okay. Okay. Uh, they'll take care of it. It's okay. They're going to take her out. Yeah. Uh, she got nervous. It's okay. Se puso nerviosa, no se preocupen. So. Can you repeat uh, what you said just before? Because I, I just lost I it. I can't remember. I also lost it. Uh, When you get to the third level, cuando llegas al tercer nivel, uh, this, so you have lots of seeds inside. Tienes muchas semillas dentro. But they will never open. Que no, nunca se abrirán. Okay, and you are just carrying them around. Solo las llevas contigo. Okay, so that's good. Eso está bueno. Okay, and that's the purpose of this class. Este es el propósito de esta clase. Uh, you studied the hell realms. Ya estudiaste los reinos infernales. You know you can go there. Tú sabes que es posible que tú puedas ir ahí. And every person in this room todos en esta habitación is capable to be a teacher. es capaz uh, de ser maestros. And we saw that just today. Y lo acabamos de ver ahora. Every person who spoke was a beautiful teacher. Todas las personas que hablaron fueron unos maestros muy bellos. Uh, in Buddhism, en el budismo, we say that every person decimos que todas las personas has a seed to become a teacher. tienen semillas para convertirse en maestros. So I ask you, Así que les pido uh, you know, study well que estudien muy bien. Uh, we have a college for teachers in Ten Arizona. Tenemos una universidad para maestros en Arizona. Think about coming there. Así que considera ir ahí a estudiar. Finish your ACI courses. Terminen sus cursos de ACI. Which Alejandro is teaching. Que yo les estoy enseñando. And become a teacher. Y conviértanse en maestros. Okay, everybody in this room. Todos en esta habitación. Uh, can teach. Son capaces and, de enseñar. Uh, should teach. Y lo deberían and, uh, de hacer. We'll try to organize how to become a teacher. Y intentaremos okay. organizarles cómo convertirse en maestros. La, so the last thing I like to say. Así que lo último que quiero decir. Then we'll, we'll, then we'll take a vacation. Y luego nos tomaremos una vacación. Uh, if you can teach it pretty good. Si eres capaz de enseñar bien to es, another person. a otra persona lo de la pluma, 
They will not go to the house. They cannot go to the house. Esa persona ya no puede y no irá a los infiernos. Cannot become an animal. No puede convertirse en un animal. Cannot become a hungry ghost. Ni tampoco un espíritu hambriento. So I ask you. Así que les pido. To the best of your ability. En la mejor de sus capacidades. And without being a missionary, you must be. Y sin <laughs> sin ser misioneros. Es que me tienes que creer. <laughs> okay. In a happy, friendly way. De una manera alegre y amigable. Uh, you don't have to talk about Buddhism. I don't care. No tienen que hablar de budismo. A mí no me importa. Teach panism. Ex eh, ah, <laughs> hablen, enseñen el plumismo. You must become a missionary to teach panism. <laughs> Se han de convertirse en misionarios para enseñar el plumismo. Okay, and just share it with people. Y compártanlo uh, con la gente. Don't get mad at your husband. No se enojen con su esposo. Uh, he's coming from your seeds. Porque uh, viene de tus semillas. And uh, explain it. Explícalo. And then you can really help the whole world. Y luego puedes ayudar a In todo el mundo. Life, en tu vida. I saved a person's life once. Yo le salvé la vida a una persona una vez. I feel so happy. Y estaba muy contento. Every time I think about it. Siempre que pienso en eso. Wow. I saved human life. You know? Yo le salvé una vida humana. But you can save many. Pero ustedes pueden salvar muchas. Okay, you can save many. Pueden salvar muchas. Okay, so please work hard. Por favor, trabajen And duro. Please teach. Por favor, enseñen. Okay. Thank you. Gracias. Thank you.